നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിൻ്റെ പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീയും അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിനുശേഷം ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച മാക്സ് ആൻഡ് മെൻ്റലബിലിറ്റി ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരിച്ചുള്ള ഉത്തരങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളുമായി മാച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്കോർ കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വരുന്ന മാക്സ് വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പഠിക്കുക ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ല ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ അൺ അക്കാഡമിയിലെ ഒരു വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ കൂടിയാണ് ഞാൻ അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ പേര് അനൂപസ് പിള്ളയെ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച മാക്സ് ആൻഡ് മെൻ്റലബിലിറ്റി വിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണങ്ങളുമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ പരീക്ഷ പൊതുവിൽ പ്രയാസമായിരുന്നുവെങ്കിലും മാക്സ് വിഭാഗത്തിൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ചാനലും എൻ്റെ അൺ അക്കാഡമി ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് മുതൽ പത്തൊൻപത് മാർക്ക് വരെ എന്തായാലും ഉറപ്പായും വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം 
ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പ്രഷർ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിച്ചു എന്നുള്ളതേ കാണൂ അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ എക്സാമിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ജോമെട്രി ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സുകളും കലണ്ടർ ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സുകളും ബാക്കി ഇതുവരെ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീടുകളുടെ പ്ലേലിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ട കുറച്ച് ആൾക്കാർ നല്ലപോലെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റിയെന്ന് മെസ്സേജൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ കാണാത്തവരോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഫുള്ളൊന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വി ഒ പോലുള്ള പരീക്ഷകളിലും ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സി പോലുള്ള പരീക്ഷകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് അതായത് ഡിഗ്രി നിലവാരത്തിലുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന മാത്സ് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് ക്ലിയർ ആവാനും ഓരോ ടോപ്പിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ സ്കോർ ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കയറി കാണുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂ വിത്ത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ത്രീ ബൈ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇപ്പോൾ എക്സാമിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ജോമെട്രി ബേസ്ഡ് ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ്സും അതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടവർക്കറിയാം ക്യൂബിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ക്യൂബിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ഒരു വശ എ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ആണ് അതാണ് നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കതിൻ്റെ വോളിയമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ക്യൂബിൻ്റെ അത് എ ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് അത് നമ്മൾ എ കണ്ടുപിടിക്കണം എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ എത്ര വരും വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും അതായത് എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വന്നു എ എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ ടു ആണ് വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അപ്പോൾ വോളിയം എത്ര വരും എ ക്യൂബ് വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ ക്യൂബ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വരും ഏത് ഓപ്ഷനാണ് സി ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു കറക്റ്റ് ആൻസർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇക്വേഷൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടുപോയവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ദ അവർ ഹാൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് വെൻ ദ ടൈം ഈസ് ഫോർ ട്വൻറ്റീസ് ഞാൻ അൺ അക്കാഡമി ചെയ്ത ക്ലാസ്സിലും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരുപാട് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാനലിലും ക്ലോക്ക് ബേസ്ഡ് ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാല് ഇരുപത് എന്നുള്ള സമയത്ത് ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു നാല് ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി നാലിലും മിനിറ്റ് സൂചി നാലിൽ അപ്പോൾ അവ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക മുപ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക പ്ലസ് മിനിറ്റ് എത്രയാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി പത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടൈം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോവും സീറോ ആയിപ്പോവും ബാക്കി ടെൻ ഡിഗ്രി എന്ന് വരും നമുക്ക് ഫിഗർ വരച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പത്ത് ഡിഗ്രി എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എ ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് എ മാൻ സോൾവ് ടു മൊബൈൽ ഫോൺസ് അറ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഹി സോൾവ് വൺ അറ്റ് എ ലോസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് അതർ അറ്റ് എ ഗെയിൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഹിസ് ലോസ് ഓർ ഗെയിനീസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വിറ്റ വില തുല്യമാണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് രണ്ട് മൊബൈലും വിറ്റത് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തുല്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തുല്യമായ ശതമാന വ്യത്യാസത്തോടു കൂടിയാണ് വിറ്റതെങ്കിൽ അതായത് ഒന്നാമത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിനും രണ്ടാമത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺ പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിനും തുല്യ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിനും രണ്ടാമത്തത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിനുമാണ് വിറ്റതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നഷ്ട ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തായാല
ഡയറക്ഷൻ സെൻസുമായിട്ടും നമ്മൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പം എന്താണ് ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അത് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും അറിയാം പിന്നെ വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് നാല് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു പിന്നെയും റൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു പിന്നെ വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഒരു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കിലോമീറ്ററായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരം അകലെയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ട്രാങ്കിൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതെത്ര ദൂരമുണ്ട് ടോട്ടൽ നാലാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ നാല് മൂന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് വരും ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലിങ്കുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ പേരാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടെലിഗ്രാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൻ്റെ ലോഗോയും ചാനലിലെ മെസ്സേജസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് അറുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് അറുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അതായത് മൂന്ന് ഇരട്ടിയാണ് അറുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമായിരിക്കും മുന്നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നോക്കി തന്നെ ചെയ്യാം നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സംഖ്യ തന്നെ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി മുന്നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ത്രീ വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേ എന്ന് വരും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതി തന്നെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അറുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് മുന്നൂറ് ശതമാനം എന്തായാലും അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതലാണല്ലോ അപ്പോൾ സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഇതൊരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു പോയിന്റ് ടു സെവൻ ക്യു പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ടു സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ടു സെവൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഇത് ഓൾ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് ടു സെവൻ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിൽ എന്താണ് എ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ടു സെവൻ എന്നുള്ളതും ബി എന്നുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ഇത് ഓൾ ക്യൂബാണ് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് എ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ ബി സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ത്രീ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എ പ്ലസ് ബി ഇത് ഓൾ ക്യൂബാണ് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് താഴെ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി ഇത് ഓൾ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളത് എന്ത് വരും എ പ്ലസ് ബി ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ വരും അപ്പോൾ എന്ത് വരും ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതെങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എടുക്കുക മൂന്നും പ്ലസ് നാല് മൂന്നും ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുക നാല് നാല് ഇൻറ്റ് മൂന്ന്
മറ്റേതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയറും തമ്മിലുള്ള എൽ സി എം ആണ് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിയും ഡിയും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എൽ സി എമ്മിനേക്കാൾ ഉയർന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എൽ സി എം ഇൻ എച്ച് സി എഫ് എൽ സി എം ഇൻ എച്ച് സി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് എച്ച് സി എം ആൻഡ് എൽ സി എം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടത് പതിനാലും മറ്റേതോ ഒരു സംഖ്യയുടെയും എച്ച് സി എഫ് നാലാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു നമുക്കിനി പതിമൂന്നും പതിനാറും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് പതിനാല് ഇൻറ്റു പതിനാല് അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പതിമൂന്ന് എടുക്കുകയാണ് പതിമൂന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് എന്നുള്ളൊരു പ്രൈം നമ്പറാണ് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കോമൺ ആയിട്ട് എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് രണ്ട് സംഖ്യകളും പൊതുവായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയാണോ നാല് ഈ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് നാലെന്നൊരു സംഖ്യ പോലും അടങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പതിമൂന്നിനെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പതിനാറ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് എടുക്കാം അതായത് നമുക്ക് പതിനാറിൽ നാല് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പതിനാറിൻ്റെയും പതിനാലിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് നാലാണ് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ സ്ക്വയറുകളുടെ ആയാലും നാല് തന്നെ ആയിരിക്കും എച്ച് സി എഫ് വരുന്നത് മറ്റൊരു സംഖ്യയും കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം രണ്ട് ഏഴ് ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ലോജിക്കൽ മതാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മെതേഡ് കൂടി യൂസ് ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എളുപ്പമായി മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ബേസ് കൂടി പറഞ്ഞാണ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് പതിനാറാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ചാനലിൽ മാത്സ് ഫോക്കസ് എന്ന ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒന്നര വർഷത്തോളമായി ഒന്നര വർഷം ആകുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും നാൾ ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പലരും ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുൻപ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഒന്ന് കാണുക അതിനാണ് അത് പ്ലേലിസ്റ്റായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ലിങ്ക് കിട്ടാൻ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അതിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നമ്പർ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ലിങ്കുകളും ഇനി അൺ അക്കാഡമിയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകളും വി ഒക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കുറേ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് ആ നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക നമ്പർ ഇനി പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വുമൺ ഇൻ എ കമ്മിറ്റി ഈസ് ഫൈവ് ഇസ് ടു സിക്സ് ഇഫ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വുമൺ ബൈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വാട്ട് വിൽ ബി ദ ന്യൂ റേഷ്യോ അതായത് സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൻപത് ഇസ് ടു അറുപത് എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അഞ്ച് ഇസ് ടു ആറ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ശതമാനം കൂട്ടാനുള്ളത് കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ സീറോ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതായത് അൻപത് ഇസ് ടു അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അഞ്ച് ഇസ് ടു ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും തുല്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റേഷ്യോ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക്
എ മാത്രം ചേർന്നെടുക്കുന്ന ദിവസം ഡിവൈഡ് ബൈ എ മാത്രം ചേർന്നെടുക്കുന്ന ദിവസം മൈനസ് എയും ബിയും ചേർന്ന് ചേർന്നെടുക്കുന്ന ദിവസം അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് മൈനസ് ആറ് രണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഇരുപത്തി നാലെന്ന് വരും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ രീതിയിൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ മെതേഡ് ഫോളോ ചെയ്തവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ എ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ പത്താമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് എ ട്രെയിൻ വൺ ടെൻ മീറ്റർ ലോങ് ഇസ് റണ്ണിങ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻ വാട്ട് ടൈം വിൽ ഇറ്റ് പാസ് എ ബോയ് ഹു ഇസ് റണ്ണിങ് അറ്റ് നയൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ ട്രെയിൻ ഇസ് ഗോയിങ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് കയറി കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി ചാനൽ കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി എക്സാമിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത അവസാന ആറ് ക്ലാസ്സുകൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചോദ്യം തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ട്രെയിനാണ് അപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ബോയിയുടെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് നയൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി കൂട്ടണമെന്നറിയാം അപ്പോൾ നെറ്റ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതിനെ മീറ്റർ പ്രസൻ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര വരും ഇവിടെ ഒൻപത് വരും പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് വരും ഇവിടെ രണ്ട് ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് നാല് സെക്കൻഡ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഡി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ മാത്രം ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ എ ഈസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് ബി സി ഈസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡി ബി ഈസ് ഇൻ ദ ബി ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് സി ഹൗ ഈസ് എ റിലേറ്റഡ് ടു സി അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ സഹോദരനാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയുടെ സിസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ സിയും ഡി നമുക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല ബി ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് സി ഇപ്പോൾ സിയുടെ സൺ ആണ് ബി സി ഈസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൗ ഈസ് എ റിലേറ്റഡ് ടു സി എയും സിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എയുടെ സഹോദരൻ്റെ അമ്മ അതായത് എയുടെയും അമ്മ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം എന്താണ് ഹൗ ഈസ് എ റിലേറ്റഡ് ടു സി എങ്ങനെയാണ് എ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൗ ഈസ് എ റിലേറ്റഡ് ടു സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സിയുടെ സണ്ണാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ബി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സണ്ണാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹൗ ഈസ് എ റിലേറ്റഡ് ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സിക്ക് ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ഹൗ എങ്ങനെയാണ് എ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സണ്ണാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നമ്പറാണ് താഴെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെവൻ സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ടു സീറോ സെവൻ അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പേര് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അൺ അക്കാഡമി ക്ലാസ്സുകളും യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ ലിങ്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കും ഇതിന് മുൻപായിട്ട് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൽ നല്ലൊരു സ്കോർ വാങ്ങാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചോദിച്ചാൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഫൈൻ ദ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഒരു സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി ഏഴ് അൻപത് ഡാഷ് എൺപത്തി രണ്ട് നൂറ്റി ഒന്ന് ഇതിലെ മിസ്സിംഗ് നമ്പറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത സംഘങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം നോക്കും ഇവിടെ എത്ര വന്നു പ്ലസ് പതിമൂന്ന് ഇവിടെ എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ എത്ര വന്നു പ്ലസ് പത്തൊൻപത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ
എത്ര വരും അറുപത്തി അഞ്ച് വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് അറുപത് വരും പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് അറുപത് വരും ബാക്കി എത്ര വരും റിമൈൻഡർ നാല് വരും അതേ ഉത്തരം തന്നെയായിരിക്കും ഇത് ഏത് സംഖ്യയാൽ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ഒരു റൂള് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താലത് കിട്ടണം അപ്പം നമ്മളത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു സംഖ്യയിൽ അപ്ലൈ നോക്കി അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ നാല് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നാല് തന്നെയാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മെൻറ്റലബിലിറ്റി വിഭാഗത്തിലെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇഫ് ദ ആൽഫബറ്റ് കോഡഡ് ആസ് സെഡ് കെ ഒ ജി സെഡ് എ ഡി എസ് ദെൻ ന്യൂമറൽ ഈസ് കോഡാസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൽഫബറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തൊട്ട് മുൻപിലുള്ള അക്ഷരമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരം സെഡ് എല്ലിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരം കെ അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂമറിനെ അതുപോലെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ന്യൂമറൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക എം ടി ഡി ക്യു സെഡ് കെ എം ടി എൽ ഡി ക്യു സെഡ് കെ എന്നിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരം എം നമുക്കിന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി എം എൻ ടി യു എൽ എം ഡി ഇ ക്യു ആർ സെഡ് എ കെ എൽ കറക്റ്റാണ് എ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എല്ലാവരും ശരിയായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഇതൊരു മെൻറ്റലബിലിറ്റി വിഭാഗം ചോദ്യമാണ് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ പതിനൊന്ന് എ സംഖ്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പോൾ പതിനൊന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കുക ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ശരിയാക്കി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ് ഫൈൻ ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് അപ്പോൾ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയാറുള്ളതാണ് പ്രൈവ് നമ്പർ എന്നുള്ളൊരു സംഖ്യ ആയിരിക്കും അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് പ്രൈവ് നമ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റാനെ ആയിരിക്കും അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളും പ്രൈവ് നമ്പറാണ് എന്താണ് പ്രൈവ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യയും ഒന്നുമല്ലാതെ മറ്റൊരു ഫാക്ടർ അതിന് കാണില്ല പക്ഷേ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാവുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്നെടുക്കാം ഒൻപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്നെടുക്കാം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ഒന്നിലധികം ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നിലധികം ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് സി ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദാർശൻ സിനിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചിരുന്നു എ വുമൺ വാക്സ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ടു ദ ഈസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ സെൻസ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ദിശയാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ആദ്യം നാൽപ്പത് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു ദെൻ ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു സോറി കിഴക്കോട്ടാണ് കിഴക്കോട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് വലത്തേക്ക് വരിക ആദ്യം നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു ദെൻ ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഇരുപത് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു ടേണിങ് ടു വെസ്റ്റ് പിന്നെ പടിഞ്ഞാറേക്ക് തിരിഞ്ഞു പത്ത് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അതിനുശേഷം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് നടന്നു അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് പി ഡയറക്ഷനിലാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫിഗർ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലില്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ ഒന്ന് വരച്ചിടുക മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ബി ഡി ജി കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് ആൽഫബറ്റാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബി ഡി ജി കെ ഇപ്പോൾ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആദ്യം ഒന്ന് കൂടി രണ്ട് കൂടി മൂന്ന് കൂടി അടുത്ത കെ കഴിഞ്ഞ് എൽ എം എൻ ഒ കഴിഞ്ഞു നാലക്ഷരം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പി ആണ് അടുത്ത സംഖ്യ
ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം ജനുവരി ഒന്ന് സാറ്റർഡേ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ജനുവരി ഒന്ന് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഡ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ കയറി കണ്ടു നോക്കുക കാരണം അത്രയും സമയം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കും ആ മദർ വഴി എങ്ങനെയാണ് ചെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ജനുവരി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൾ അറിയാം നമ്മൾ ആദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ള വർഷത്തിൻ്റെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം എടുക്കുക പ്ലസ് ജനുവരി ഒന്ന് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്ലസ് മുന്നൂറ് പ്ലസ് ജനുവരി ഒന്ന് എന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് നാനൂറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് ഇരുന്ന വർഷങ്ങളുടെയൊക്കെ ഓഡ് ഡേ സീറോ ആണ് മുന്നൂറിൻ്റെ ഓഡ് ഡേ നമുക്കറിയാം നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ഈ മൂന്ന് വർഷങ്ങളുടെ കോഡ് എത്രയാണ് വരുന്നത് അഞ്ച് മൂന്ന് ഒന്ന് അപ്പോൾ മുന്നൂറിൻ്റെ കോഡ് ഒന്നാണ് വരുന്നത് ജനുവരിയുടെ കോഡ് ഒന്ന് വന്നു അപ്പോൾ രണ്ടെന്ന് വന്നു അപ്പോൾ അതേ ദിവസമായിരിക്കും സീറോ വൺ ടു രണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ജനുവരി ഒന്ന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വർഷമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിലർക്ക് തെറ്റ് പറ്റി കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ഒരു ലീപ്പ് ഇയർ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ട് ദിവസം കുറച്ച് കാണും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ലീപ്പ് ഇയർ അല്ല നൂറ്റാണ്ട് ആകുമ്പോൾ ആ നൂറ്റാണ്ടിനെ നാനൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ലീപ്പ് ഇയർ ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം എന്നുള്ള വർഷത്തിന് ലീപ്പ് ഇയർ ആക്കാൻ പറ്റില്ല നാനൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്യൂസ്ഡേക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വർഷം എടുത്താൽ ദിവസം എടുത്താൽ മതി മൺഡേ എടുത്താൽ മതി മൺഡേ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നും അല്ലാതെ തന്നെ പല മതം ഉണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് എപ്പോഴും ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മൺഡേ മാത്രമേ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വരികയുള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോയവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു മതയുടെ വഴിയാണ് പഠിച്ചതെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സി ഓപ്ഷൻ മൺഡേ ആണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകളും കലണ്ടർ ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ പരീക്ഷകളും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ വി ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് മെൻ്റലബിലിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ ചോദ്യമാണ് ഫിസിക്സ് ഫിലോസഫി ഫിലാറ്റലി ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫിസിയോളജി ഈ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന വാക്ക് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അക്ഷരം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പി എച്ച് വൈ വരുന്നതുണ്ട് പി എച്ച് ഐ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പി എച്ച് ഐ ഒക്കെ ഐ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പി എച്ച് വൈ വരുന്നത് അപ്പോൾ പി എച്ച് ഐ വരുന്ന രണ്ടെണ്ണം ക്യാൻസൽ ആയിക്കളഞ്ഞു ഇനി പി എച്ച് വൈ കഴിഞ്ഞുള്ള അക്ഷരം നോക്കാം ഇവിടെ ഫിസിക്സ് പി എച്ച് വൈ എസ് ഐ ആണ് ഇവിടെ പി എച്ച് വൈ എസ് ഐ ഇവിടെയും വന്നു ഇവിടെയും പി എച്ച് വൈ എസ് ഐ വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ എല്ലാം കറക്റ്റാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതാം ഫിസിക്സ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫിസിയോളജി അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഫിസിക്സ് ഇവിടെ രണ്ടും സി ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തായാലും ആദ്യം വരുന്നത് പി എച്ച് വൈ എസ് ഐ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒ ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നത് ഫിസിയോളജി ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം എന്തായാലും അതിന് മുൻപാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫിസിയോളജി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് മാക്സ് ആൻഡ് മെൻ്റലബിലിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകളിലും ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ